Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới. Chiều 23 tháng 10, trong chuyến thăm làm việc tại đồn biên phòng Mường Nhé thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé và lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên phải kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới. Qua nghe lãnh đạo chỉ huy đồn biên phòng Mường Nhé báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã không quản ngại khó khăn tại địa bàn biên cương xa xôi, khắc nghiệt, chủ động vượt qua gian khó để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên cương, vệ toàn được biên giới quốc gia. Nhấn mạnh, con số 100% cán bộ địa chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Mường Nhé yên tâm công tác, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Quốc Cường khẳng định đó là nền tảng quan trọng nhất tạo thành trì bảo vệ biên cương. Đó cũng chính là yếu tố cơ bản để tập thể đồn biên phòng Mường Nhé chủ trì phối hợp tiến hành bắt giữ 7 vụ phạm tội về ma túy, thu giữ 15 bánh heroin, 10 kg thuốc viện, vận động thu hồi 8 khẩu súng kíp tự tạo, quản lý và duy trì hoạt động hiệu quả 14 tổ trên 1129 hộ gia đình tham gia tự quản đồn biên cột mốc. Nhận định trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới qua địa bàn huyện Mường Nhé nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các loại tội phạm hình sự như mua bán người buôn lậu, săn lận thương mại, nhất là tội phạm về ma túy lợi dụng các đường mòn, lối mở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Điện Biên đề nghị cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé cần tăng cường nắm chắc tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng, từ đó xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Bộ đội biên phòng Điện Biên là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua trong toàn lực lượng. Trước đó, sáng 17 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Sự chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo 4 huyện biên giới thuộc tỉnh Điện Biên. Chúc mừng kết quả Bộ đội Biên phòng Điện Biên đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng khẳng định Bộ đội Biên phòng Điện Biên là một trong những lá cờ đầu thực hiện phong trào thi đua của lực lượng và địa phương là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân rộng trong toàn lực lượng. Đánh giá khái quát kết quả phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện thời gian qua, Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, thường xuyên phát động phong trào thi đua chuyên đề, chuyên ngành, thi đua cao điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và toàn lực lượng. Qua thực hiện các phong trào thi đua và phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong phong trào thi đua thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã cử 234 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, tham mưu, hỗ trợ các huyện biên giới xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Chiều 23 tháng 10, trong chuyến thăm làm việc tại đồn biên phòng Mường Nhé thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé và lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên phải kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới. Qua nghe lãnh đạo chỉ huy đồn biên phòng Mường Nhé báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.